Всем привет! Вы на канале Деломастера Боится. В этом видео я расскажу, что делать, если течет поилка для грызунов. У нас есть такой декоративный кролик. У него стояла поилка большая для грызунов. Она фиксируется на такую скобу. И вот с недавнего времени она начала капать и не держит воду. Вот видно, что появляются капельки. Вода капает вниз, затем застаивается. И приходится часто у кролика убирать, и появляется неприятный запах. Необходимо решить эту проблему, чтобы не покупать новую поилку. Сейчас снимем поилку, и я покажу, что делать, чтобы она не протекала. Вот видно, что из пылки появляются капельки. Она не держит воду. Что очень неприятно, а покупать нового не хочется. Примерно одна капля падает в 5 секунд или в 10. Но тоже это много. Для того, чтобы отремонтировать поилку, необходимо открутить верхнюю ее часть и проверить состояние шарика внутреннего и посадочного места седла этого шарика. На моей поилке видно, что на шарике появились точечки коррозии, и это плохо. А также проверим состояние вот этой части, куда садится шарик. Если там появятся тоже кусочки ржавчины или налета извести, которые есть в воде, необходимо взять нож и аккуратненько почистить это седло шарика, клапана, чтобы он плотно прилегал на свое место. Вот у меня здесь есть немножечко грязи, она появляется из-за жесткости воды. Это кальций, который выпадает в осадок от постоянного ее использования. Затем необходимо добраться до шариков. Для этого возьмем плоскогубцы и очень аккуратно Достанем эту трубочку из своего посадочного места крышки. Слегка покручивая, вынимаем ее. И здесь внутри остается два шарика. Теперь можно их проверить. Как видите, на шариках видны следы коррозии. Внешнее защитное покрытие уже повредилось. И они непригодны. Можно их почистить, а можно подобрать такого же диаметра от шарикового подшипника. Замеряем диаметр шарика с помощью штанген циркуля. В моем случае диаметр шарика 6 мм. Необходимо подобрать такой же. У меня здесь есть коллекция шариков из подшипников. Я их не убрасываю. Попробуем найти такой же самый. В моей коллекции, к сожалению, такого шарика нет. Поэтому мы эти шарики хорошо отполируем с помощью универсальной пасты ГОИ для полировки. Наносим ее на мягкую ткань и начнем полировать шарики по всему кругу. Вот шарик полностью отполирован. На нем не осталось частичек грязи и коррозии. И можно ставить его на свое место и проверять, как работает карпоилка. У меня два шарика. Один шарик очень подвержен коррозии, второй почти не подвержен, хорошо почищен. Поэтому сначала мы вставляем в трубочку самый красивый гладкий шарик, а затем уже второй, который играет роль просто груза для придания хорошего нажима этого шарика. Таким образом, теперь одеваем эту трубку на основную крышку поилки. Вставляем до конца. И можно проверять, как работает поилка. После такой очистки поилка перестала подтекать. Капли не появляются даже при полной поилке. И в клетке нашего питомца будет сухо. Теперь можно поставить поилку для того, чтобы напился наш питомец, потому что он уже давно был без воды. Проверим, как она работает одним махом. Кролику поилка нравится, и он с удовольствием пьет водичку из поилки после того, как поел сено. 
Вы были на канале Дело Мастера Боится, смотрели видео о том, как отремонтировать поилку для грызунов, если она потекает. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, будьте с нами. Всем пока!